はい皆さん何かできおりますか今回は車のヘッドライトについてです車が誕生して間もない時代から装備されていたヘッドライトは今もなお危険を防ぐ重要パーツとして装備されています燃焼式のランプから始まったこの装置は近年ではさまざまな革新技術が採用されていますヘッドランプの進化はとても目覚ましいものがありますヘッドライトの歴史や仕組みを見ていきますヘッドライトは全焼灯とも言います通称ハイビーム走行用全焼灯とロービームすれ違い全焼灯に分かれています夜間の走行などに使うヘッドライトは車の歴史とともにある重要な部品です運転手はもちろんのこと歩行者や対向車など外部からの視認性を高めるために設置されたものです通常の走行はロービームでやや下向きを照らし約40メートル先までの視認性が確保されていますハイビームは夜間の対向車や前方に車がいない時に使うもので最低でも約100メートル先までの視認性が必要です現在ヘッドライトの光源はいくつかあります従来からのハロゲンに加えて HID、LED、レーザーというのがあります自動車の安全性向上に貢献する最も有望な技術革新の一つが照明であると言われていますエンジンやトランスミッションサスペンションといった中核技術と比べると地味に見えますが実は照明技術は自動車の走行性能や安全性さらにはデザインにも大きな影響を与えていますヘッドランプは夜間の視界確保のために装着されました19世紀当初はアセチレンランプという光源を使っていましたこれは炭化カルシウムと水を反応させることで発生するアセチレンこれを燃焼させた火で前方を照らすものですその後すぐに電気式ヘッドランプが普及し始めます車に発電機が搭載されるようになると白熱球を使ったライトが登場しましたこれは家庭で使用されている白熱球と同じ構造ですこのタイプのヘッドライトは光を反射板で前方に飛ばしていました白熱球が発光する仕組みはフィラメントに電流を流すことで発熱と発光をします電流を流すとフィラメントに電気抵抗が起き温度が上昇します約2000から3000度の高温になり白熱化して光ります光源を前方へ効率よく反射させるために正面から見ると丸い形をしたものが主流でした1940年代にはシールドビームが主流となりますシールドというのは密封という意味でレンズと反射板で挟んだ密閉空間に不活性ガスを閉じ込めていますバルブとレンズが一体型となったこの電球はフィラメントのみを交換することができず丸ごと交換する必要がありましたそして丸い形のみのデザインはどの車も同じ顔に見えてしまうという制約にもつながりましたその状況を打破したのがリトラクタブル式ヘッドライトですヘッドライトをボディに格納し点灯時に出現する構造ですスポーツカーに多く採用されました1980年代にはハロゲンランプが普及し始めました1990年代には HID がブームとなり現在は LED ヘッドライトが一般的になりつつありますさらにレーザー方式も登場していますハロゲンランプは白熱電球と同等の作りとなっています大きな違いとしてはフィラメントを取り巻く内部には不活性ガスとハロゲンガスが含まれています光の量としては十分な明るさがありまた低コストで製造することが可能なため現在でも純正ヘッドライトとして使用されています
もう一つの大きな特徴としてハロゲンランプは高熱を発するということが挙げられますちょっとした暖房器具にも使用されるほどの高熱を発生させることができますこの性質は雪道などでヘッドライトについた雪を溶かすメリットとして重宝されていますはハイインテンシティディスチャージの略でディスチャージヘッドライトキセノンヘッドライトとも呼ばれますこれはフィラメントを熱源としたものではなくアーク放電によって光源を得るものです家庭で使われる蛍光灯と同じ原理を用います2つの電極に光電圧パルスを加え内部のキセノンガスを発光させます青白い光が特徴ですハロゲンランプよりも明るく耐久性もあり消費電力が少ないというメリットがありますしかし電灯に時間がかかるというデメリットがありますハイビームへの切り替えが瞬時にできないことになりますそのためハロゲンと HID を組み合わせて使用したりします LED はライトエミティングダイオードの略で発光ダイオードとも言われます電流を流すと発光する半導体高輝度発光ダイオードを光源とします特徴としては明るくて消費電力が少なく圧倒的に超寿命なところですそして LED は小さいチップが面で発光するので光源の大きさや形がデザインしやすくなりますその反面 LED ユニットはハロゲンと比べてとても高額になりコストがかかりますそして市販車で最も先を行っているライトといえるのがレーザーライトです LED の2倍の距離を照らすことができ高度は3倍にもなるレーザービームヘッドランプは現在アウディ R8 や BMWi8 のハイビームとして使われていますアダプティブヘッドライトです。廃光可変ヘッドライトともいいメーカーによって呼び方は様々です。対向車や先行車を検知して自動でロービームとハイビームを切り替えてくれます。いわゆるオートハイビームの進化版で周りの車両に配慮しながらもハイビームを基本とし視認性を最大限に高めるシステムです。この仕組みは LED ヘッドライトによって実現されています。以前は機械的にランプやリフレクターの向きを変えて光軸をずらすだけのものでしたが、このシステムではカメラ画像やセンサー情報を利用します。前方に車などを認識すると、その方向の配光だけをカットします。そしてハイビームの幅広い照射範囲を実現するとともに、対向車のドライバーにまぶしくないよう自動で光を抑えるようにしてくれますまたハンドルの切れ角に応じてヘッドライトの光軸を調整してカーブの先まで照射するという機能もありますこのようなヘッドライトはこれまでの車では見えなかったところや照らすことのできなかったエリアを見やすくしてくれます安全性を向上させるのはもちろん周囲に自社の存在を気づかせたり挙動を知らせる機能もあります例えば隣の車線から自分の車線に配光が広がってきたら車線変更の合図にもなりますこの先の技術応用として簡単な文字や記号を路面に写すことができれば歩行者に合図やガイダンスを与えることができるようになるかもしれませんアダプティブヘッドライトが照射範囲を調整する方式は大きく3つありますアレイ式シェード式ブレードスキャン式です主流となっているのがアレイ式ですアレイは整列させるという意味の英語です仕組みとしては LED 多頭型のヘッドライトを使いそれぞれの LED をオンオフすることで照射範囲をコントロールするものです素早くて細かいハイローの切り替えができより明るい視界を確保できますシェード式はロータリーシェード式とも言いますがこの方式ではヘッドライト内に遮光するためのシェード
カーテンのようなものがありますカメラなどで前方車両を認識してヘッドライトの光が対向車や前方車に当たる部分だけロービームにしてそれ以外をハイビームにしますこうすることで明るい視界を保つシステムです最新の方式がブレードスキャン式ですレクサス RX に採用されている世界初のヘッドランプシステムですこのシステムを開発したコイト製作所は2007年に世界で初めて LED ヘッドランプの実用化に成功した会社です世界で唯一光源からランプシステム制御までを開発・生産しています仕組みとしては高速で回転する2枚のブレードミラーに LED の光を照射します光の残像効果で前方を照らす方式ですブレードミラーの回転に合わせて12個の LED の点消灯をコントロールすることで300個の LED を使うのと同等の細やかな配光を実現しています対向車や前走車に対する車高範囲をギリギリまで小さくすることができます周囲の車の近くや車両間スペースを照らすことができ歩行者の早期発見が可能となります交通事故低減が期待できる技術ですアダプティブヘッドライトにすることでハイビームの作動率は 85% まで上がるというデータもあり夜間の安全性の向上に貢献しています先進運転支援システムにとってもアダプティブヘッドライトは有効で今後も進化していくとみられていますアウディは HD マトリックス LED ヘッドライトと呼ばれる独自のヘッドランプシステムを持っていますちなみにマトリックスは行列という意味を持つ単語ですこのシステムには個別に点灯、消灯できる横2列の32個の LED で構成されています64段階の兆候をサポートします小さなライトをたくさん使用することで各ライトに対し照射する数と量を設定することができますその豊富な照射パターンを生かして世界初の原惑防止ハイビームを生み出しましたまずフロント部分にあるカメラが対向車や前方を走る車が発する光を検知しますそして自動的にその部分だけをロービームに切り替えますこのシステムで手動でライトを切り替えることなく必要な部分を常にハイビームで照らし続けながら走行することができますさらに新型 A8 ではこれに加えて時速70キロ以上の高速走行中に強い光を発生するレーザーライトも装備しています LED ヘッドランプが届かない範囲をレーザーライトが補う仕組みです作動条件は街灯が少ない欧州の郊外やアウトバウンを想定しているので限定的ですレーザーヘッドライトが点灯するのはオートライトとオートハイビームをオンにしてかつ時速70キロ以上の走行そして正面に車両がいないことをセンサーが検知した場合のみですこのレーザーライトはハイビームの照射距離を2倍に拡大し夜間の視界を飛躍的に向上させますメルセデス・ベンツは LED インテリジェントライトシステムを実用化していますフロントウィンドウの内側の上部に設置された多目的カメラと車速、ステアリングの切れ角、ナビの情報をもとに前走者や対向車の有無、歩行者、交差点など前方の道路状況を1秒間に約100回検知していますそれに応じて明るさと配光をリアルタイムに変化させますこのシステムはデザイン性と安全性を両立していますヘッドランプユニットに全ての機能を入れることにより従来のようなボディにフロントフォグランプを取り付ける必要がなくなりましたの i8 はレーザーライトテクノロジーを搭載した世界初の量産車です
今までのライトと比較して照射距離は2倍明るさで5倍の性能を達成していますしかもこの性能は従来の100分の1の大きさつまり非常に小さい表面積で可能になりますユニットの表面積を抑えることができるためデザイン上の自由度も上がっています i8 に搭載されているライトは U 字型の特徴的なシェイプが用いられています細かいライトデザインがこの形を可能にしていますマツダでは先進 LED ヘッドランプシステムとしてアダプティブ LED ヘッドライトが搭載されています方式はアレイ式となりますマツダは早くから先進 LED ヘッドランプシステムの開発に取り組んでおり高級車にしか採用のなかったこのシステムを普及価格帯まで下げた点が評価されていましたこのシステムのハイビームには4つのブロックに分かれた LED を個別に点灯消灯できる方式を採用していますハイビームでの走行を基本としてフロントガラスに設置したカメラで対向車のヘッドランプや先行車のテールランプを検知しますその部分を含むブロックの LED を消灯して照射範囲をコントロールします時速40キロ以下の走行時にはこれまでのロービームでは光が届かなかった左右方向をワイドハイコーロービームで照らすことができます夜間の交差点、カーブなどでの視認性を高めますハイウェイモードでは時速95キロ以上でヘッドランプの構築を自動で上げてより遠くまで照らしますこのようなアレイ式アダプティブヘッドライトシステムは国産メーカーでは他にもトヨタ、日産、ホンダ、スバル、ダイハツの一部車種で採用していますダイハツは軽自動車で初めてこの方式を搭載しているメーカーですヘッドライトの進化にはレースの存在があります夜通し走り続けるルマン24時間レースでは視界の確保が重要でヘッドライトの性能は成績に直接影響するからですルマンのレースでは一周の平均速度は時速240キロを超え最高速度は時速340キロを超えますレースではコーナーもありオーバーテイクも必要です目の前の状況が把握できなければ安全に早く運転できませんルマンカーはステアリング打角と車速に応じて照射範囲と光の量を制御しますストレートでは遠方まで見たいしコーナーではギリギリまで攻められるように遠赤をはっきり見たいというようなドライバーの要望を叶えるのがアダプティブヘッドライトシステムですアウディはヘッドライト開発に力を入れているメーカーです2011年にルマンレーシングカーとして初めてフル LED ヘッドライトを装備しました高速での夜間走行でその威力を発揮してレースを制覇しましたその後次々とアウディの量産市販車にフル LED ヘッドライトが導入されていきました2013年からマトリックス LED ヘッドライトを搭載したアウディのルマンカーは2013年、2014年と優勝しています今後もヘッドライトの技術は進化し続け夜の走行での安全性が高まっていくと言われています私も CX30 でアダプティブヘッドライトを体験した時はとても感動しました今まで見えなかった見たいところをきちんと照らしてくれるシステムです夜間でも今まで以上に快適に運転ができますこれからのヘッドライトの進化に期待したいです皆さんはどのヘッドライトシステムがお好みですか<音楽>では皆様ごきげんよう。